Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian Semalam merupakan hari ke-29 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP Polis Diraja Malaysia melalui task, operasi, task force operasi pematuhan melibatkan 4,052 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 15,805 anggota yang telah membuat 68,485 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Sebanyak 3,915 pasaraya, 5,846 restoran, 2,046 penjaja, 1,607 kilang dan 2,620 pasar awam dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa adalah 3,926 tempat ibadah serta 1,615 tempat riadah. PDRM telah menahan 76 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP dan daripada jumlah itu seramai 13 individu direman manakala 63 individu dikenakan kompaun. Antara kesalahan engkar PKP termasuklah aktiviti dalam pub dan kelab malam sebanyak 12 kes Aktiviti melibatkan kehadiran orang ramai yang menyukakan penjarakan sosial dan aktiviti yang melanggar SOP yang lain sebanyak 12. Jadi yang tidak patuh kepada perkara yang berkaitan dengan penjarakan sosial ini nampaknya masih ramai dan tindakan akan tetap dikenakan kepada mereka. Mengenai kawalan sempadan negara, operasi benteng ataupun OPS benteng melibatkan PDRM, ATM, APMM dan AKSEM masih mengawal ketat sempadan negara bagi mengawal kemasukan parti. Semalam, PDRM telah membuat 67 sekatan jalan raya OPS benteng dan memeriksa 39,305 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti ini iaitu terutamanya melalui lorong-lorong tikus PDRM telah berjaya menahan 10 warga negara asing di sekatan jalan raya Ops Benteng di atas kesalahan di bawah immigration seperti yang saya sentiasa katakan bahawa pihak kerajaan akan terus mengambil tindakan tegas bagi menghalang kemasukan parti ke negara kita dan akan mengambil tindakan kepada sesiapa sahaja yang terlibat. Ops sanitasi awam di bawah kawal, kawal selia KPKT sejak 30 Mac 2020 melakukan 9,177 operasi sanitasi yang merangkumi 134 zon. Semalam, sebanyak 16 operasi sanitasi yang meliputi 12 zon di 15 di 5 buah negeri termasuk 8 operasi di Sabah, 4 operasi di Kuala Lumpur dan 2 operasi di Perlis. Op sanitasi ini telah melibatkan 80 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia ataupun JBPM serta 128 anggota pihak berkuasa tempatan ataupun PBT. Tiga jentera JPPM turut digunakan dalam proses sanitasi. Mengenai kuarantin wajib, dari 10 Jun hingga 9 Julai, seramai 14,750 rakyat kita telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk lapangan terbang KLIA. Daripada jumlah itu, sebanyak 14,687 rakyat kita telah diperintahkan untuk menjalani kuarantin wajib di rumah dan 63 orang lagi telah dibawa ke hospital kerana positif COVID. 
pada 9 Julai 2020 sebanyak ataupun seramai 832 rakyat kita telah pulang ke tanah air melalui lapangan terbang antarabangsa KLIA dan KLIA 2. Seramai 827 individu telah diperintah untuk menjalani proses kuarantin wajib di rumah manakala 5 telah dihantar ke hospital. Ramai yang meminta supaya aktiviti sukan dibenar dilonggarkan dan dibenarkan. Begitu juga yang melibatkan pertandingan. Oleh itu, mesyuarat khas menteri-menteri mengenai pelaksanaan PKP telah mendengar dan meneliti pembentangan yang dibuat oleh Menteri Belia dan Sukan yang berhormat Datuk Seri Rizal Maikan, Rizal Marikan, Naina Marikan mengenai cadangan untuk pembukaan sektor sukan dan rekreasi fasa 3 dan 4 dan keputusannya mesyuarat khas telah pun bersetuju untuk membenarkan dan antara perkara yang dipersetujui adalah seperti berikut yang pertama penganjuran kejohanan dan pertandingan tempatan tanpa penonton yang melibatkan sukan tiada bersentuhan ya tiada bersentuhan fizikal ataupun non contact sports tanpa penonton seperti sukan permotoran dan sukan individu yang bermula akan bermula pada hari Rabu 15 Julai ini Sukan-sukan tersebut termasuklah perlumbaan permotoran seperti lumba motosika dan kereta di litar antarabangsa Supang, Sepang dan litar-litar tempatan yang lain. Jelas bahawa sukan motosikal, kereta, motoka tidak ada persentuhan fizikal pun masing-masing bersendirian. Begitu juga dengan sukan badminton secara single pun tidak ada sentuhan tenis persorangan gimnastik memang secara bersendirian begitu juga dengan terjun papan anjal juga sukan bersendirian begitu juga dengan pertandingan catur ini semua sukan-sukan secara bersendirian yang tidak ada persentuhan pun dengan ahli sukan yang lain jadi kita membenarkan pertandingan sukan-sukan ini Manakala aktiviti sukan dan rekreasi yang bersentuhan fizikal juga akan bermula 15 Julai 2020 iaitu sukan berpasukan termasuk bola sepak, rugby, bola keranjang, takro dan sukan tempur seperti karate, silat, tikwando dan sebagainya. Tapi ini tidak melibatkan kejohanan-kejohanan besar. Ya. Serentak dengan situ, pengusaha-pengusaha padang komersial seperti operator gelanggang futsal, fasiliti sukan dan akademi juga dibenarkan beroperasi bermula pada 15 Julai 2020. Mesyuarat juga telah bersetuju bagi membenarkan penganjuran kejohanan yang tadi bukan kejohanan yang tadi rekreasi sendiri ya tetapi ini kejohanan penganjuran kejohanan tetapi pertandingan yang tidak melibatkan penonton dan pertandingan itu adalah pertandingan di peringkat di dalam negara sahaja oleh itu sukan bersentuhan fizikal untuk sukan berpasukan seperti bola sepak Rabi, hoki, sepak takro, bola, bola keranjang dan squash dibenarkan bermula pada 15 Ogos 2020. Contoh kejohanan pertandingan sukan berpasukan adalah seperti berikut. Liga Super, Liga Premier, bola sepak, MFL. 
Liga Sepak Takraw STL, Liga Hoki MHL dan Liga Rugby. Ini merupakan liga-liga yang dibenarkan untuk memulakan pertandingan mereka pada 15 Ogos nanti. Ya, kita benarkan. Walau bagaimanapun, pelaksanaan aktiviti sukan dan penganjuran kejohanan perlu diadakan dalam keadaan yang terkawal oleh operator premis dan penganjuran acara dengan SOP AM pengurusan, SOP AM penganjuran dan SOP AM penganjuran yang perlu dipatuhi. Antaranya, setiap peserta atau pemain yang masuk perlu memuat turun aplikasi My Sejahtera. Disaring suhu badan dan gejala. Gejala sakit. Kawalan bilangan petugas dan pengguna dihadkan dan mengikut sesi dan keluasan premis. Peralatan perlu dibersih, dinyahkuman selepas setiap penggunaan. Menggalakkan peng pengguna membuat tempahan, pengesahan slot atas talian atau melalui telefon sebelum hadir ke premis ataupun venue yang berkaitan. Semua SOP yang detail akan dimuat naik oleh MKN dan juga Kementerian Belia dan Sukan dalam masa yang terdekat untuk rujukan. Penganjuran kejohanan dan pertandingan hanya terhad kepada acara kejohanan tempatan sahaja tanpa penonton dan tidak melibatkan perhimpunan ramai ataupun mass gathering dan penganjur, penganjuran acara antarabangsa yang melibatkan peserta dari luar negara adalah tidak dibenarkan sama sekali buat masa ini. Jadi dari segi acara sukan ini saya lihat hampir keseluruhannya telah kita buka oleh mana pun SOP mesti dipatuhi. Mengenai pusat hiburan keluarga, ini juga merupakan perkara yang menjadi rumutan selama ini kerana kita masih lagi tidak membenarkan pusat hiburan keluarga di shopping-shopping mall dibuka. Maka mesyuarat khas Menteri-Menteri mengenai pelaksanaan PKP telah mendengar cadangan dan pembentangan oleh yang berhormat Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri dan setelah mendengar cadangan dan uh, permohonan daripada MOTEX ataupun Kementerian Pelancongan maka mesyuarat juga telah memutuskan untuk membenarkan pembukaan semula pusat hiburan keluarga. Keputusan ini bukan saja mendengar rungutan daripada ibu bapa dan sebagainya tetapi juga mengambil kira lebih daripada 3,000 tenaga kerja yang terlibat serta sumbangan 500 juta kepada pendapatan negara. Kelulusan ini melibatkan akit permainan ataupun taman fanfare indoor seperti saya kata tadi hiburan pendidikan edutainment gym permainan kanak-kanak hiburan permainan berasaskan peralatan mesin dan hiburan teknologi dan pusat karaoke keluarga begitu juga dengan karaoke di majlis-majlis kahwin kita benarkan Majlis kahwin tak berapa meriah rewang kerana tidak ada karaoke dan sebagainya, kita benarkan. Antara SOP yang telah ditetapkan termasuklah memuat turun aplikasi MySejahtera bagi proses pendaftaran ataupun secara manual, saringan suhu badan, menghadkan jumlah pengunjung berdasarkan saiz premis dari dan penjarakan sosial, pembelian tiket atas talian, digalakkan dan pembersihan dan disinfeksi secara berskala oleh operator premis-premis pusat perhiburan keluarga yang saya sebutkan tadi. Walau bagaimanapun, operasi pub, kelak malam, disko dan sebagainya masih belum dibenarkan setakat hari ini. 
mengenai sekolah berasrama. Masyarakat khas juga telah pun mendengar pembentangan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia mengenai garis panduan pengurusan sekolah berasrama. Antara garis panduan pengurusan asrama sekolah yang dipersetujui termasuklah murid yang sehat saja dibenarkan kembali ke asrama, saringan kesihatan dilakukan sewaktu pendaftaran masuk ke asrama, katil murid dijarakkan satu meter, tanda penjarakan sosial satu meter disediakan untuk murid-murid beratur bagi semua bilik khas yang bersesuaian seperti tandas, bilik mandi, bilik cuci, bilik gosok dan pantry, jadual penggiliran waktu makan disediakan di Dewan Makan sekiranya perlu dan alat pengimbas suhu badan perlu disediakan di asrama. Bagi pengurusan Dewan Makan Asrama, hanya sajian makanan buffet berhi berhidang secara individu atau berbungkus dibenarkan. Bufet mestilah di serve oleh pram, pramu saji. Ya. Sekiranya terdapat murid yang bergejala, kita pihak pentadbiran sekolah akan memaklumkan kepada ibu bapa dan minta ibu bapa membawa mereka pulang. Okay. Secara sebagai langkah keselamatan, KKM Kementerian Kesihatan akan membuat ujian saringan secara rawak, secara rambang di asrama-asrama. Garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk sekolah berasrama ini boleh digunakan oleh mana-mana sekolah berasrama yang lain yang tidak terletak di bawah Kementerian Pelajaran seperti MRSM, begitu juga dengan sekolah-sekolah swasta dan sebagainya. Untuk tarikh kemasukan, pelajar-pelajar tingkatan 4 dibenarkan pulang ke asrama mulai, dari, mulai daripada 15 hari bulan Julai 2020 manakala pelajar-pelajar tingkatan lain dibenarkan pulang bermula 3 Ogos 2020. Bagi asrama di sekolah rendah, Khususnya di kawasan penalaman, pelajar tahun 5 dan 6 dibenarkan pulang ke asrama mulai 5 Julai, 15 Julai 2020. Jadi ada dua tarikh yang saya sebut tadi, 15 Julai dan 15 Ogos. Ya, itu bersesuaian dengan apa yang aktiviti-aktiviti yang saya sebutkan tadi. Mesyuarat juga membincangkan mengenai had maksimum 250 kepada peserta-peserta uh, di seminar mesyuarat begitu juga dengan penganjuran majlis-majlis sosial dan perkahwinan kita selama ini untuk majlis kahwin pun kita benarkan tapi setakat 250 di masjid masjid kita benarkan hari ini setakat hari ini adalah satu per tiga daripada keluasan masjid begitu juga dengan ibadah rumah ibadah bukan Islam berbagai-bagai lagi ada dua kalau kita tengok dua numbers yang kita sebutkan satu dua ratus lima puluh satu lagi masjid satu per tiga jadi untuk menyamaratakan untuk standardisekan semua sekali maka mesyuarat telah pun bersetuju untuk menghadkan dari segi peserta itu berdasarkan kepada keluasan tempat dan dengan syarat adanya pematuhan apa nama penjarakan sosial sejauh satu meter tadi. Jadi katakan masjid, masjid tidak perlu lagi satu per tiga. As long as ada penjarakan sosial jumlahnya tidak kira berdasarkan keluasan masjid tersebut. Begitu juga dengan majlis perkahwinan di hotel. Kalau ballroom tu boleh memuatkan seribu, seribu orang. Dan dengan penjarakan sosial boleh ada sampai 800, maka 800 lah. Jadi jumlah itu 
berdasarkan kepada keluasan masjid, eh, keluasan tempat premis yang berkaitan, yang penting ada penjarakan sosial satu meter tadi. Jadi kita tidak menghadkan dari segi jumlah. Sekarang kita hadkan jumlah 250, tak boleh lebih. Walaupun kawasan seluas mana kawasan tersebut, masih lagi 250. Sekarang berdasarkan keluasan tempat as long as asalkan ada penjarakan sosial. Jadi ini merupakan satu perkara yang baru yang kita pindah. Tuan-tuan dan perempuan, hari ini genap 30 hari perintah KP, PKPP dilaksanakan. Dalam tempoh itu, kerajaan telah pemberi, memberikan banyak kelonggaran dan membuka hampir keseluruhan sektor ekonomi dan juga membenarkan banyak aktiviti-aktiviti harian yang lain. Seperti saya umumkan baru, -baru Baru lepas saya umumkan tadi, berbagai-bagai perkara yang kita dulu menghadkan tidak membenarkan, sekarang kita telah pun membenarkan. Namun, kelonggaran yang diberikan tertakluk kepada SOP serta norma baru mengikut nasihat MKN dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Alhamdulillah, dengan kerjasama dan kawalan kendiri yang diamalkan oleh rakyat semua, negara kita, negara kita terus dapat mengawal penularan jangkitan COVID-19 ini. Alhamdulillah, dua hari berturut-turut kosong. Kita didapati kosong warga negara Malaysia yang terlibat dengan yang, yang positif COVID-19. Dan sudah 24-25 hari tidak ada kematian di negara kita. Walaupun kita mesti terus berwaspada. Kita juga bertanggungjawab untuk memastikan virus ini tidak menular kembali. Oleh itu, kawalan kendiri merupakan kaedah terbaik untuk mencegah diri daripada dijangkiti. Justru pastikan SOP asas seperti penjarakan sosial, pemakaian pelitup muka sentiasa diamalkan terutamanya di tempat-tempat awam. Jadi oleh kepada mereka yang telah pun diberikan sedikit kebebasan seperti pemain-pemain uh, sukan, tempat-tempat beriadah dan sebagainya walaupun kebebasan telah diberikan pastikan amalkan kawalan kendiri bagi terus memastikan kita semua selamat. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum Tuan Sri. Berikutan pembukaan lebih banyak sektor yang akan datang ini termasuk sekolah dan juga IPT adakah kelas-kelas muzik juga dibenarkan buat operasi? Sama. Ya, sama dengan apabila sekolah telah pun akan dibuka tidak ada lagi kelas-kelas yang ditutup daripada tahun 1 hinggalah ke tingkatan 6 telah pun akan dibuka dan telah pun dibuka perkara-perkara yang berkaitan yang lain dengan pembelajaran kita benarkan termasuk pembukaan kelas-kelas muzik juga cuma mereka perlu mematuhi SOP seperti yang dikeluarkan oleh uh, sekolah dan juga pusat-pusat tuition okey kita benarkan kedua next Uh, um, adakah perpisahan antarabangsa seperti test uh, test of English as a foreign language TOEFL di, telah dibenarkan dan satu lagi uh, soalan saya Datuk Sri berkenaan dengan uh, pertandingan tanpa penonton adakah dibenarkan uh, stream uh, melalui Facebook uh, untuk uh, penonton melihat ataupun uh, live secara okay. uh, TOEFL TOEFL eh belajar di sini pembelajarannya di sini di dalam Malaysia jadi samalah dengan tuition dan sebagainya ianya dibenarkan. Mengenai uh, apa nama kejohanan tanpa penonton, kejohanan tanpa penonton maksudnya penonton di dalam stadium. Tetapi untuk live TV, live FB, live streaming dan sebagainya itulah yang akan menggantikan uh, penonton di stadium, iaitu penonton boleh melihat tetapi melihat di rumah masing-masing ataupun di mana-mana saja. Itu dibenarkan dan itulah yang digalakkan ya, kepada setiap kejohanan yang dilaksanakan. Alright. 
Uh, Datuk Sri, adakah pekerja rakyat Malaysia dibenarkan ke luar negara bagi latihan yang dikendalikan oleh syarikat induk antarabangsa mereka? Ya. Uh, kita benarkan dengan syarat perlu mendapat kelulusan daripada Jabatan Immigration Malaysia. Jadi mereka perlu membuat permohonan secara online. Jika dibenarkan, maka mereka boleh berkursus di luar negara dalam dengan yang dianjurkan oleh syarikat antarabangsa yang ada di sini. Boleh, ya. Tapi perlu memohon daripada Jim dulu, Jabatan Imigresen Malaysia. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.